在几内亚的科尼亚部落， 8 2岁的土著医生布巴，每天来往于山间雨林，依靠采摘药用植物为生。他会把药材出售给耸立在悬崖之上的波尔村的村民。通往这个村庄的唯一道路是一条有着300年历史的小路。他一路向上，路程的最后一段是用藤蔓编织成的古老梯子。虽然年事已高，但矫健的身手充分证明了他药材的价值。几内亚2023年人均寿命 58.89 岁，在201个国家中排在第193位，倒数第九。所以， 82岁的高龄在几内亚并不多见。布巴说，自真主创造世界以来，爬梯就是通向村庄的唯一道路。村民们必须驮着行李上下山，每年都有人因在这里跌落而失去生命。悬崖上的波尔村庄会为逝去的村民提供最好的视野，以抚慰亡灵。他们会用植物藤蔓编成篮子，把逝者吊到山顶进行安葬。几内亚的大多数城镇都缺乏最基本的公共生活服务，如电力、教育、医疗、交通等。该国东南部省份基西杜谷拥有21万居民，但当地每周只能供电数小时。最大的医院仅有一间急诊室，是专为孕妇保留的。在这里，经验丰富的护士玛利亚姆充当医生的角色。该医院仅有的一辆救护车是联合国儿童基金会在13年前捐赠的。虽然缺少维修和保养，但目前运行状态依然良好。由于几内亚交通不便，致使运输成本很高，所以汽油在这里的价格非常昂贵。医院的救护车非紧急情况不会轻易动用。今天失去抢救一名远在75公里外难产的孕妇，因为通讯不畅，这名孕妇已经在痛苦中度过了四天。如果不能尽快赶到，大人和孩子都会有生命危险。雨林道路狭窄且没有指示牌，路旁植物茂密，视线不佳。根据电话中所提供的简单信息，救护车很难准确找到患者所在的村落。他们只能一边走一边打听。手机在该地区并不普及，向途经村庄的老者打听孕妇所在的村子，但他们每个人指的方向都有所不同。司机只能凭借直觉继续往前行驶，边走边打听。两个小时后，他们依然没有找到孕妇。经过多方询问，他们终于找到了一位认识孕妇的部落村民，并为他们指示了新的方向。目的地距此已经不远，不过救护车驶出去没多远就遇到了故障，熄火后无法启动。焦急的护士玛利亚姆不断催促司机尽快解决问题。好在经过检查后，发现问题并不大。只需简单固定脱落的部件即可暂时解决问题，可救护车上并没有用于固定的趁手工具。于是司机决定到旁边村庄碰碰运气。说明情况后，一位村民给了他一些绳子。护士玛利亚姆在等待维修的这段时间，刚好碰见了孕妇的父亲。他告诉玛利亚姆，家人曾找了当地的部落医生去诊治，但直到第二天依然未能顺利生产。村子里不通电，也没有电话。最近的通讯设备远在五十公里外，他们派全村唯一拥有自行车的村民去打电话给医院寻求帮助，但是三天过去了，始终没有等来救护车，女儿也正变得虚弱。玛利亚姆告诉这位父亲说，医院是在今天早上才接到了急救电话，焦急的父亲其实前一天下午就出来寻找救护车了，因为是徒步，他只走了不到十公里，天就黑了，夜晚无法赶路，他借宿在了这个村庄。恰巧在此与发生故障的救护车相遇，经过司机的简单处理，救护车已恢复动力。孕妇和婴儿正处在危险之中，他们必须立刻启程。途中，护士玛利亚姆责备家属没能第一时间联系到医院，这让孕妇处在极度的痛苦和危险之中。她无法想象一个女人在这四天时间里是如何度过的。急救车用了三小时才抵达孕妇所在的村子，玛利亚姆一刻都不敢耽误。检查后发现婴儿胎位不正，胎心声音微弱。十八岁的孕妇经历了长时间的痛苦折磨，此刻也变得虚弱，她需要尽快进行剖腹产手术。村庄经验丰富的老人在救护车到来之前，尝试了一切方法帮助孕妇分娩。他们给孕妇送来了草药，也使用了当地各种土办法，但都未能奏效。简陋的救护车内并没有能让患者可以躺的担架床。孕妇只能躺在车底的防水布上，丈夫在一旁尽力安慰她。旅途颠簸，为减轻孕妇痛苦，护士玛利亚姆让她靠在了丈夫身上。接到患者的救护车，返程并未耽误太多时间。
很快就将孕妇送达。这里的医院没有自来水，依靠柴油发电机供电。手术室内设备简陋，缺少必要的医疗器械和药物。但好在麻醉师的介入，让孕妇暂时摆脱了痛苦。她很快便睡着了。剖腹产进展顺利，但因为难产，造成婴儿长时间缺氧，此刻已没有了呼吸。这里没有用于急救的呼吸机，护士尝试了一切可行的急救措施。往返驱车一百五十公里才将患者给带到医院，但由于时间的延误和缺少设备，孩子没能保住。玛利亚姆和其他医务人员都对此感到沮丧，而家属此刻的内心更是充满悲伤与无助。刚做完手术的孕妇需要尽快进行康复治疗，但年轻的丈夫没有足够的钱给妻子买药。他说：“父母可能会帮忙，但两位老人距此很远。”捉襟见肘的他感到焦头烂额。几内亚药房很少出现对患者家属进行赊账的情况，因为在这里没钱买药的人实在太多了。几内亚药品和医疗设备全部依赖进口，国内缺少必要的医疗保障体系，很多家庭都无法负担高昂的医疗费用。医院药房药品价格虽然比外面的私人药房低十倍，但对于普通几内亚居民来说，价格还是太高了。刚失去孩子的父亲不想妻子再有任何闪失。他决定碰碰运气，并向药剂师说明了自己的情况。他恳求药房能先让家人用上药，费用自己会想办法尽快凑齐。也许是年轻丈夫的诚恳态度打动了药房负责人，也可能是外国纪录片拍摄团队和摄像机的存在。药剂师最终把价值几欧元的药物免费赠予了这位无助的丈夫。由于贫瘠的医疗条件、落后的健康观念和助产士的缺乏。几内亚孕妇和新生婴儿的死亡率都非常高，在全球有数据的224个国家中，几内亚孕妇和婴儿的存活率常年垫底。Oh, so、此刻，让我们重新回到首都科纳克里的运输线。疫苗在药房助手送往车站的路上，因为堵车耽误了六小时。当把疫苗交给出租车司机后，因为要等其他乘客，在车站又延误了两小时。但城市的大堵车并未结束，负责运送疫苗的出租车出站后，同样遇到了堵车，这让宝贵的时间又浪费了两小时。此刻疫苗已离开药房十个小时了，保存疫苗的冰块最多坚持二十四小时就会完全融化。从科纳克里到基西杜谷，全程680公里。车主阿巴斯必须在剩余的14小时内将疫苗送达，否则这批珍贵的药物就会失效。因为出租车拥有两名司机，焦急的车主阿巴斯现在正在车下指挥，以便尽快通过拥堵路段。旅程的前一段，先由另一名司机谢里夫驾驶。狭小拥挤的后备箱是留给两名司机轮换休息的位置。由于堵车严重，他们耽误了大量时间。为了将疫苗按时送达，接下来的旅程需要通宵达旦。自从出发后，车内就弥漫着浓重的汽油味，但乘客们对此并不担心。他们唯一害怕的是夜间行驶会遇到强盗，因为这名戴帽子的乘客就曾在这条旅行线路中遭遇劫匪，不但钱财物品被掠夺一空，还遭到了殴打。车主阿巴斯说，他一般不会在凌晨赶路，夜幕下劫匪猖獗，非常危险。正常情况，他会把车停在前面的临时服务区休息，直到清晨天亮才会继续赶路。但今天他们只能在此进行简单休整，之后就会继续冒险赶路。经过一路的颠簸，拥挤的车厢让乘客们浑身酸痛。长时间旅行，大家滴水未进，所有人都已感到饥饿，跟其他人烟稀少的旅行线路一样。这里简陋的服务点通常二十四小时营业。能为过往司机和乘客提供简单的食宿。带着孩子的女乘客会在抵达目的地后，让其丈夫付清十欧元车费。两名司机旅途辛苦，饥肠辘辘。他们点了两大盘米饭。交换窗口座位的两名乘客此刻相处融洽，他们正帮忙照看年轻母亲的孩子，好让他能安心吃饭。经过短暂休整，大家恢复了些许精力和体力。天色渐亮，他们再次启程。清晨时分，丛林出租车已在这条运输线上行驶了十二个小时。时间紧迫，装有疫苗的纸盒内冰块即将融化殆尽。雨后的丛林道路泥泞湿滑，遍布积水坑。路旁边的事故车辆也时刻提醒着过往司机
。谢里夫知道这批疫苗很珍贵，目的地基西杜古的药房已经等待很久，但旅途的安全则更加重要。他必须控制好车速。这趟旅程虽然时间紧迫，但好在两名司机经验丰富。出租车经过680公里的长途奔袭，终于将疫苗在24小时内准点送达目的地。丛林出租车似乎赢得了这场与时间的赛跑，不过，好运并没有一直伴随他们，因为接货的药房关门了，疫苗箱内的冰块已经融化，冰水仅剩的余温支撑不了太久。目的地基西杜谷相对繁华热闹，手机也有了信号。车主阿巴斯不敢耽搁，他向周围的店铺打听药房负责人的去向。好在旁边老板存有要技师的电话，他告知对方务必尽快赶到。在等待的过程中，乘客们渐渐失去了耐心，他们已厌倦了漫长的旅程。司机除了一次次的打电话催促药房负责人之外，别无他法。即将失效的疫苗和不安的乘客，让司机谢里夫和阿巴斯内心焦急万分。他们经过了一个小时的漫长等待，药剂师才姗姗来迟。好在开箱检查后，疫苗状态良好，并被迅速放入了冰箱。两名司机如释重负。丛林出租车又踏上了剩余旅程，在公共交通体系不完善的几内亚，丛林出租车目前依然是人们日常生活中的主要交通工具之一。它在推动经济发展、促进社会交流和填补公共交通缺失等方面发挥着重要作用。在基西杜谷的另外一条运输线上，另外一批药品正通过货运司机阿里桑的二手卡车进行配送